हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का टॉपिक जिसमें हम जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे फंजाई के जनरल करेक्टर और इन फंजाई के जनरल करेक्टर के अंदर हमने जो टॉपिक लिया था वो था रिप्रोडक्शन इन फंजाई जिसका पहला पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई को डिटेल में बताया था ना आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई या लैंगिक जनन कवकों के अंदर लैंगिक जनन अब हम अगर लैंगिक जनन की बात करें तो पहले हम इसके इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है जबकि एक कवक जो है वो वेजिटेटिव या कायिक रूप से भी जनन कर पा रही है और अलैंगिक रूप से भी जनन कर पा रही है तो यहाँ अपन देखते हैं कि किसी भी जाति की उत्तर जीविता को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए लैंगिक जनन की आवश्यकता पड़ती है अब यहाँ उत्तर जीविता का मतलब क्या होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर दो विभिन्न प्रकार के केंद्रकों का क्या होता है फ्यूजन होता है जो कि अलग अलग गैमिट से आते हैं और ये जो गैमिट हैं ये मेल और फीमेल से आते हैं तो वहाँ देखते हैं हमें कि जींस का जो है वो पुनः संयोजन होता है रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से उसमें नए करेक्टर आते हैं विभिन्नताएं आती है और इन विभिन्नताओं की वजह से ही कोई जीव जो है वो वातावरण के अंदर या बदली हुई परिस्थितियों में स्वयं को एग्जिस्ट रख पाता है स्वयं को विदस्टैंड रख पाता है अगर विभिन्नताएँ नहीं होगी तो कोई जाति धीरे धीरे क्या हो जाएगी प्रकृति से विलुप्त हो जाएगी इसीलिए अपन देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आवश्यक है बगैर उसके किसी भी जाति की उत्तर जीविता बनी नहीं रह सकती अब अपन बात कर रहे हैं किसमें फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां अपन देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन स्टेप में होता है पहला स्टेप कौन सा है प्लाज्मोगी यानी कि जीव द्रव्य जो है उनका फ्यूजन होना दूसरा है कैरियोगी जिसका मतलब है कि केंद्र का युगमन होना और तीसरा है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण होना क्योंकि अपन देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सदैव क्या होता है दो युग्मकों का फ्यूजन होता है तो वापस जो प्रोजनी बननी जाएगी वो कैसी होगी अगुणित होगी ठीक है ना क्योंकि इसमें नॉर्मल जो थैलस होता है वो कैसा होता है अगुणित थैलस होता है तो यहाँ अपन देखते हैं तीन स्टेप में हो रहा है कौन सा प्लाज्मोगी कैरियोगी और मियोसिस के अंदर होगा देन पहले बात करेंगे किसकी कोशिका द्रव्य सलियन की अब कोशिका द्रव्य सलियन का मतलब क्या है या प्लाज्मा के अम्बी का मतलब क्या है जब दो युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं तो उनकी जो कोशिका व्यक्ति आपस में फ्यूज होगी तो सबसे पहले क्या होगा दोनों का कोशिका द्रव्य आपस में मिक्स होगा जरूरी नहीं है कि सभी कवक जातियों के अंदर कोशिका द्रव्य फ्यूजन होते ही केंद्रकों का सलियन हो जाए नहीं कुछ कवक स्पीसीज के अंदर काफ़ी लंबे समय तक केंद्र जो है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते हैं इसी कारण पहला स्टेप कौन सा होगा प्लाज्मोगी होगा दूसरा है कैरियोगी यानी कि कुछ कवकों में तो प्लाज्मोगी होने के तुरंत बाद दोनों केंद्र को क्या हो जाता है फ्यूजन हो जाता है जबकि किसी के अंदर क्या होगा काफ़ी लंबे समय तक ये केंद्र बने रहते हैं ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं अपन डाई कैरियोटिक या द्विकेंद्र की अवस्था बोलते हैं ये डिप्लॉयड अवस्था नहीं है डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित होता है और द्विगुणित का मतलब जब दोनों केंद्र का आपस में फ्यूज हो जाएंगे वो तो होगा डिप्लॉइड स्टेज लेकिन कुछ कवकों के अंदर क्या होगा कि ये जो अगुणित केंद्रक है ये काफ़ी लंबे समय तक जीव द्रव्य में रह सकते हैं पड़े रह सकते हैं फ्यूजन नहीं होता है तो ऐसी अवस्था को क्या बोलेंगे डाई कैरियोटिक अवस्था बोलेंगे द्विकेंद्र की अवस्था क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ठीक है ना देन जब Uh, कुछ में तो क्या होगा सीधे ही फ्यूजन हो सकता है प्लाज्मा कमी के तुरंत बाद और किसी में कुछ समय बाद में फ्यूजन होता है और जब केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो दोनों केंद्रक जो अगुणित है वो वापस फ्यूज होकर क्या बन जाएंगे द्विगुणित केंद्रक बन जाएंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे कैरियोगी बोलेंगे और वापस थैलस इनके जो मेन थैलस है उस थैलस को अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या होगा उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे वापस अगुणित अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे ठीक है ना ये तो हुआ कौन सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 
में क्या क्या होता है देन सेक्स ऑर्गन कौन कौन से इसके अंदर क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसकी अलग अलग गैमिट की बात कर रहे हैं जो कि नेचुरल है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होगा तो ये कहाँ बनेंगे किसी न किसी प्रकार के ऑर्गन के अंदर बनेंगे अंग के अंदर बनेंगे तो यहाँ अपन देखते हैं कि चूंकि ये तो थैलोफाइटा है तो यहाँ कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएँ बनती है जिनको अपन क्या बोलेंगे सेक्स ऑर्गन बोलेंगे और ये संरचनाएँ चूँकि जिसके अंदर गैमिट बन रहे हैं तो इसी आधार पर अपन इसको क्या बोलेंगे गैमिटेंजियम बोलेंगे या युगमक धानिया देखो और लैंग्वेज जिन के अंदर अपन ने क्या बनाया था बताया था कि जहाँ स्पोर बन रहे हैं इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं स्पोर एंजियम बोलते हैं बीजाणु धानिया बोलते हैं यहाँ चूंकि गैमिट बन रहे हैं युग्मक बन रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे युग्मक धानिया या गैमिटेंजियम बोलेंगे अब ये गैमिटेंजियम जो है वो कितने तरह की हो सकती है तो युग्मकों के आकार प्रकार के आधार पर ये दो तरह की हो सकती है एक आइसो दूसरी हेट्रो गैमिटेंजिया आइसो गैमिटेंजिया यानी कि सम युग्मक धानिया जो है इसका मतलब ऐसी युग्मक धानिया जिसमें ये नहीं पता लगा सकते हैं कि किससे मेल बनेगा युग्मक और किससे फीमेल युग्मक बनेगा दोनों आकार प्रकार में समान दिखाई देती है तो इस प्रकार की युग्मक धानियों को क्या बोलेंगे आइसोगेमिटेंजियम बोलेंगे इसी तरह से हेट्रोगेमिटेंजियम जिसका मतलब जिसमें हम बाहर से मॉर्फोलॉजिकली या आकारी के रूप से देखकर पता कर सकते हैं कि किससे मेल बनेगा और किससे फीमेल बनेगा तो नॉर्मली जिससे मेल बनता है उनको अपन क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम बोलते हैं और जिनसे फीमेल गैमिट बनता है उसको क्या बोलते हैं ऊगोनियम बोलते हैं तो ये क्या होंगे इसके सेक्स ऑर्गन होंगे किसमें फंजाई के अंदर नाव जो थैलस है फंजाई का वो थैलस जो है वो सेक्सुअलिटी के आधार पर कैसा हो सकता है पहले बात कर रहे हैं अपन थैलस अनडिफ्रेंसिएटेड थैलस अनडिफ्रेंसिएटेड थैलस का मतलब यानी कि एक ही थैलस के अंदर क्या बन रही है आइसोगेमिटेंजियम बन रही है और हम ये नहीं कह सकते कि किस में मेल और किस में फीमेल बनेगा इंपॉर्टेंट क्या है आइसोगेमिटेंजिया लेकिन एक ही थैलस में एक ही थैलस के अंदर बन रही है तो ये क्या होगा अनडिफ्रेंसिएटेड जिसमें विभेदन विभेदन नहीं कर सकते अविभेदीकृत दूसरा है मोनोसियस प्रकार का देखो इंग्लिश शब्द तो है मोनोसियस लेकिन इसका जो हिंदी शब्द होता है वो होता है द्विलिंगाश्रय मोनो तो है लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि मोनो का मतलब है द्विलिंगाश्रय या उभय लिंगाश्रय इसका मतलब मेल और फीमेल गेमिटेंजिया एक ही थैलस में मिलेगी भले ही वो हेट्रो हो सकती है लेकिन एक ही थैलस के अंदर मिलती है तो इस प्रकार के थैलस को क्या बोलेंगे अपन उभय लिंगाश्रय थैलस या मोनोसियस थैलस भी बोलेंगे और ऐसा थैलस और भी क्या कहलाएगा होमोथैलिक ऐसी स्पीसीज जो है फंगस स्पीसीज क्या कहलाएगी होमोथैलिक फंगस स्पीसीज कहलाएगी यानी कि समजालिक कवक इसी तरह से अपन देखें कि जो मेल और फीमेल गेमिटेंजिया अगर अलग अलग थैलस के ऊपर उगती है अलग अलग डिफरेंट थैलस के अंदर बनती है कवक के तो वो जो है वो क्या कहलाएगा डायोसियस या एक लिंगाश्रय कहलाएगा इंग्लिश शब्द है डायोसियस हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है डाई का मतलब दो होता है लेकिन हिंदी शब्द क्या होगा इसका एक लिंगाश्रय मोनो का मतलब एक होता है लेकिन हिंदी शब्द इसका द्विलिंगाश्रय या उभय लिंगाश्रय तो डायोसियस का मतलब क्या हो गया कि जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर लगते हैं इसी कारण इसको अपन क्या बोलेंगे ऐसी फंजाई को हेट्रोथैलिक फंजाई बोलेंगे या विषम जालिक प्रकार की कवक बोलेंगे समजालिक प्रकार की तो मोनोसियस या उभय लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय इसी तरह से विषम जालिक क्या हो गई डायोसियस या एक लिंगाश्रय जो है थैलस है देन हेट्रोथैलिज्म क्या है विषम जालिकता क्या है अपन देखते हैं कि कवकों के अंदर हेट्रोथैलिज्म भी मिलता है जिसमें जो लैंगिक रूप से फ्यूजन होने वाले युग्मक जो है उन युग्मकों के आधार पर अपन देखते हैं कि हेट्रोथैलिज्म दो तरह की हो सकती है एक द्विध्रुवीय प्रकार की या बाईपोलर प्रकार की और दूसरी टेट्रापोलर प्रकार की द्विध्रुवीय प्रकार का मतलब क्या है कि जिसमें दो तरह के युग्मक बनते हैं या दो तरह के प्रभेद बनते हैं एक प्लस और एक माइनस या जिसको अपन ए और स्मॉल ए भी लिख सकते हैं इसी तरह से टेट्रापोलर का मतलब क्या होगा कि जिसमें प्रभेद जो है वो चार तरह के हो सकते हैं जैसे ए बी कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी इसी तरह से कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी तो इनके अंदर जब भी निषेचन होगा वो निषेचन अगर सेम के अंदर होगा तो वो अनिषेच्य होंगे 
सेल्फ इनकम्पेटिबल होंगे यानी कि इनमें लैंग्वेज रन करने के लिए डिफरेंट प्रकार के प्रभेद चाहिए तो किन किन के बीच में निषेचन हो सकता है कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी के बीच में हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी के अंदर हो सकता है सेम के अंदर नहीं हो सकता अगर प्रभेद जो है वो सेम प्रभेद है जैसे ए बी ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी तो ये सेम प्रभेद की क्या होगी फंजाई होगी तो इनमें लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा तो ये कहलाएगा विषम जालिकता कहलाएगा या एट्रोथेलिज्म कहलाएगा तो ये तो था किसके बारे में कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चीज़ें क्या क्या हैं देन नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर कितने प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पहला है आइसोगेमी प्रकार का अभी अपन यहाँ भी देखा था आइसोगेमी आइसोगेमिटेंजिया है ना तो आइसोगेमिटेंजिया में किस प्रकार के युग्मक बनेंगे बनेंगे आइसोगेमिट बनेंगे और उसके द्वारा होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा आइसोगेमी कहलाएगा या समयुगमन हिंदी में बोलेंगे समयुगमन समयुगमक जो दानियाँ हैं सम युगमक दानियाँ में क्या बनेंगे सम प्रकार के युगमक यानी जिनको देख कर हम नहीं कह सकते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है दोनों में से क्या होगा फिजियोलॉजिकल कार्य के रूप से असमानता होती है मॉर्फोलॉजिकल रूप से समान होते हैं लेकिन कार्य के रूप से क्या होंगे असमान होंगे जिसमें से एक मेल की तरह व्यवहार करेगा एक फीमेल की तरह व्यवहार करेगा इसीलिए एक को प्लस से दर्शाते हैं और एक को माइनस से दर्शाते हैं ठीक है तो कैसा हो गया आइसोगेमी प्रकार का या समयुगमन प्रकार का यहाँ आप देखते हैं अपन जैसे आइसोगेमी प्रकार के दो युगमक जो हैं प्लस और माइनस इसी तरह से दूसरा है कौन सा एन आइसोगेमी प्रकार का या असम युगमन प्रकार एन आइसोगेमी या असम युगमन अब असम युगमन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें अपन देख रहे हैं कि जो युग्मक हैं मेल और फीमेल युग्मक वो मॉर्फोलॉजिकल रूप से जो आकार के रूप से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं एक युग्मक बड़ा हो सकता है दूसरा युग्मक छोटा हो सकता है ठीक है ना दिखने में भले एक जैसे हो लेकिन आकार में दोनों में क्या होता है डिफरेंस जैसे एक युग्मक तो ये और एक युग्मक ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन आकार दोनों का क्या है अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के युगमन को अपन क्या बोलेंगे एन आइसोगेमी या असम युगमन प्रकार का निषेचन बोलेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे और तीसरे प्रकार का कौन सा है ऊगेमी प्रकार का या अंड युगमन प्रकार का ऊगेमी या अंड युगमन या विषम युगमन सो कुछ भी बोल सकते हैं ऊ का मतलब होगा एक्चुअल में अंड युगमन प्रकार का क्या मतलब होगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जिसमें मेल गैमिट जो है वो तो काफ़ी छोटे होंगे और मोटाइल होंगे यानी कि चल प्रकार के जबकि फीमेल गैमिट जो होगा वो कैसा होगा आ, अचल प्रकार का और काफ़ी बड़ा ठीक है ना तो इस प्रकार के युगमन को क्या बोलेंगे अपन ऊगेमस प्रकार का युगमन बोलेंगे या अंड युगमन बोलेंगे तो एग्जांपल देख लेते हैं अपन आइसोगेमी किस में मिलता है आइसोगेमी जो है वो अपन देखते हैं कि सिन काइट्रियम या पाइलोबोलस के अंदर मिलता है आइसोगेमी इसी तरह से एन आइसोगेमी की बात करें अपन तो एन आइसोगेमी जो है वो एलोमाइसी वर्ग की जो सवाल है सॉरी कवक जो है उनके अंदर मिलता है इसी तरह से विषम युगमन की बात करें अपन तो विषम युगमन जो है वो ऊमाइसिटीज वर्ग की जो कवक है जैसे एल्ब्यूगो है उसके अंदर नॉर्मल अवस्था में अपन को दिखाई देता है ये ये तो हुआ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन अपन देखते हैं कि कौन कौन से मैथड है जिन मेथड के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहला देखते हैं अपन प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मकी मैथुन प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मकी मैथुन नाम से पता चल रहा है हिंदी शब्द से चल युग्मकी मैथुन यानी कि जिसमें युग्मक जो है वो चल प्रकार के होते हैं अब चल कैसे हो सकते हैं या तो एन आइसो प्रकार के हो सकते हैं या आइसो प्रकार के दोनों में से कोई एक प्रकार का हो सकता है लेकिन दोनों ही कैसे हैं चल प्रकार के तो ये दोनों किस में आएंगे प्लेनोगेमेटिक के अंदर आएंगे तो इसमें अपन देखते हैं कि जो दोनों युग्मक हैं उनमें से एक प्लस और एक माइनस की बात ही व्यवहार करता है और गमन करता है मूवमेंट करता है इसीलिए ये कैसा है चल युग्मकी है और कुछ समय बाद में क्या करेंगे एक दूसरे को पहचान कर एक दूसरे से फ्यूज जाते हैं एक दूसरे से 
फ्यूज हो जाते हैं इसी को अपन क्या बोलेंगे प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन बोलेंगे ठीक है ना इस जैसे ऑल्फीडियम के अंदर एग्जाम्पल है ऑल्फीडियम के अंदर इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है इसी तरह से देखते हैं अपन गैमिटेंजियल कॉपुलेशन या युग्मक धानी जो है उनका कॉपुलेशन होना युग्मक धानी पूर्ण रूप से मिक्स हो जाना जैसे अपन देखते हैं कि म्यूक्रेस गण के अंदर म्यूकर जो है राइजोपस है उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो गैमिटेंजियम बनती है वो गैमिटेंजियम कैसी होती है आइसो गैमिटेंजियम होती है अपन ने यह पढ़ा था आइसो गैमिटेंजियम कि जिनको अपन आकार से या बाहर से देख कर नहीं देख सकते हैं कि कौन सी गेमिटेंजियम जो है युग्मक दानी से नर युग्मक बनेंगे और कौन सी युग्मक दानी से मादा युग्मक बनेंगे तो ऐसी स्थिति में जो गैमिटेंजियम बनती है वो आकार प्रकार में एक समान होती है जिसमें से एक गेमिटेंजियम को अपन प्लस की बातें दर्शाते हैं और एक गेमिटेंजियम को अपन माइनस की बातें दर्शाते हैं और ये दोनों गेमिटेंजियम आपस में पूर्ण रूप से फ्यूज होकर पूर्ण रूप से सलीत होकर क्या बनाएगी जाइगो स्पोर का जाइगो स्पोर का निर्माण करेगी ठीक है ना तो इस प्रकार के कॉपुलेशन को या इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे गैमिटेंजियल कॉपुलेशन या युग्मक धानी मैथुन बोलेंगे ठीक है ना जिसमें पूरी की पूरी युग्मक धानी आपस में क्या हो जाती है फ्यूज हो जाती है एग्जाम्पल है अपन म्यूकर के अंदर इस तरह का दिखाई देता है देन गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट युग्मक धानी संपर्क गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट या युग्मक धानी संपर्क जिसमें दो युग्मक धानियाँ जो है आपस में फ्यूज नहीं होती है बल्कि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आती है बस और उसमें अपन देखते हैं कि जो मेल गैमिटेंजियम है जिसको अपन वो मेल गैमिटेंजियम एक नली के द्वारा एक साइफन के द्वारा क्या करते हैं अपने केंद्र को फीमेल गैमिटेंजियम के अंदर डालते हैं तो ये जो है वो कौन सा प्रकार का है जिसको अपन ने क्या बोला था ऊ प्रकार का रिप्रोडक्शन बोला था जिसको अपन क्या बोला था ऊ प्रकार का रिप्रोडक्शन नॉर्मली अपन देखते हैं एल्बुगो जो है ऊ मर्सिटीज वर्ग का जो कवक है एल्बुगो उसमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है जिसमें ऊगोनियम जो है फीमेल गैमिटेंजियम को क्या बोलेंगे ऊगोनियम और मेल गैमिटेंजियम को क्या बोलेंगे एंथ्रीडियम तो एंथ्रीडियम एक सिलेंडर शेप की होती है जबकि ऊगोनियम जो है वो गोलाकार आकार की होती है तो इसमें देखते हैं कि जो ये मेल गैमिटेंजियम है जिसको अपन एंथ्रीडियम बोल रहे हैं ये एंथ्रीडियम एक नली के द्वारा अपने केंद्रक को क्या करती है उगोनियम के अंदर पहुंचा देती है तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है या मेथड जो है वो क्या कहलाएगा गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट कहलाएगा एग्जाम्पल कौन सा हो गया एलबीओगो के अंदर ठीक है ना देन चौथा जो है वो है अपने पास में स्पर्मेटाइजेशन या जो प्रगत कवक है एडवांस कवक है कुछ एडवांस कवक के अंदर अपन देखते हैं कि ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं नहीं बनती है बल्कि थैलस का कोई एक कवक सूत्र तो क्या करता है फीमेल की तरह काम करता है और वो कवक सूत्र आप आगे से काफ़ी तीखा होता है पॉइंटेड होता है और उसका कुछ सिरा होता है वो कैसा होता है हाईलाइन होता है काचा प्रकार का होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं ट्राइकोगाइन बोलते हैं और इस ट्राइकोगाइन से सदैव एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है और इसी चिप ट्राइकोगाइन के ऊपर जो मेल युग्मक होता है वो मेल युग्मक कैसा होता है गोलाकार अचल बीजाणुओं के समान अब यहाँ अपन देखते हैं कि मेल गेमिड है लेकिन वो कैसा है अचल है चल नहीं है अचल प्रकार का है तो अचल युग जो युग्मक है ये युग्मक हवा के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा जब कभी इस फी, फीमेल हाइफी जो है हाइफा फीमेल हाइफा जिसके ऊपर ट्राइकोगाइन है इसके संपर्क में आता है तो ये इसके ऊपर चिपक जाता है और फिर दोनों युग्मकों के अंदर क्या ये जो मेल युग्मक है जिसको अपन स्पर्मेशिया बोलते हैं इस पर मेशिया देखो हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है इस पर मेशिया क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ट्राइकोगन क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ये जितने भी अपन ने देखा प्लेनोगेमी क्या है आइसोगेमी क्या है एनाइसोगेमी क्या है ऊगेमी क्या है हर चीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो इस पर मेशिया जो है वो वो क्या है अचल नर युग्मक है और ये ट्राइकोगन के ऊपर जब चिपकता है तो इसका दोनों का क्या होगा फ्यूजन होगा और फ्यूजन होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं इस पर मेटाइजेशन बोलते हैं अचल पुमणु युग्मन हिंदी में बोलेंगे अचल पुमणु युग्मन ठीक है ना नाम याद रखना दोनों के ये क्या हो गया अचल पुमणु युग्मन इस पर मेशिया यानी कि पुमणु 
ठीक है ना तो अचल पुमणु युगमन कहलाएगा एग्जाम्पल अभी अपन ने बताया कि इसके अंदर जैसे पक्षीनिया है पक्षीनिया के अंदर बनता है और जिसमें कुछ विशिष्ट ग्राही कवक तंतु बनते हैं जिनका अग्रशिला क्या कहलाता है ट्राइकोगाइन कहलाता है तो ये तीस चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया किसमें फंजाई के अंदर देन पांचवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है सोमेटोगेमी कुछ और प्रगत कवक जो है जैसे बेसिडियोमाइसिटीज की कवक है या एस्कोमाइसिटीज की जो कवक है जैसे मॉर्केला है इनके अंदर अपन देखते हैं कि जो युग्मक है उन युग्मकों के द्वारा बनने वाला जो हाइफी है या हाइफा जो है कवक सूत्र जो है ये कवक सूत्र ही आपस में क्या कर सकते हैं पूरे के पूरे कवक सूत्र आपस में फ्यूज हो सकते हैं जिसमें से एक कवक सूत्र पॉजिटिव और एक कवक सूत्र निगेटिव यानी किसी प्रकार की संरचना नहीं बन रही है केवल कवक सूत्र के अंदर ही सोमेटोगमी काइक रूप से सोमेटोगमी हो गई और एक का केंद्र दूसरे के अंदर आ गया और दोनों में डाई कैरियोटिक अवस्था बन जाएगी क्योंकि इसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं भले ही काइक या सोमेटोगमी हुई लेकिन दो विभिन्न प्रकार के प्रभेद जैसे अपन देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा क्या आएगा दो विभिन्न प्रकार के प्रभेद आ जाएंगे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे और किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे सोमेटोगमी या काइक संयुगमन बोलेंगे काइक संयुगमन ठीक है ना जिसमें पूरा का पूरा जो कवक सूत्र है दोनों दो विभेद विभिन्न प्रकार के प्रभेदों के कवक सूत्र आपस में क्या करते हैं फ्यूजन करेंगे और किसका निर्माण करेंगे डिप्लोइड के अंदर का निर्माण करेंगे तो ये कौन सा हो गया पांचवें प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ठीक है ना अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो होने के बाद में अपन देखते हैं कि कुछ कवकों में विशिष्ट संरचनाएं बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया संयुगमन हो गया उसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ विशिष्ट संरचनाएं बनती है जिनको अपन फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं तो कौन कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज बनती है उसके अंदर अपन देखते हैं तो सेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन इन फंजाई या लैंगिक फलन काय जो है फंजाई के अंदर लैंगिक फलन काय कितने प्रकार के बनते हैं पहले बात करते हैं अपन निसिक तांड या ऊ स्पोर निसिक तांड निषेचित हुए हुआ अंड या निसिक तांड वापस आते हैं किसके ऊपर गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट के ऊपर जैसे अपने देखा था किसमें एल्बुगो के अंदर देखा था ऊमासिटी वर्ग की जो कवक थी एल्बुगो उसमें देखा कि जो एंथ्रीडियम है उससे एक केंद्र किसके अंदर आ जाएगा उगोनियम के अंदर आ जाएगा और जब यहाँ पर ये फ्यूज हो जाएगा फ्यूज होने के बाद में अपन देखते हैं कुछ समय बाद में ये एंथ्रीडियम जो होगी वो नष्ट हो जाती है या मुरझा जाती है ठीक है ना और अब ये जो फर्टिलाइज हुआ हुआ उगोनियम है ये पूरी उगोनियम के चारों तरफ एक मोटी बित्ती बन जाती है और इस मोटी बित्ती वाली उगोनियम जिसमें अब द्विगुणित केंद्रक है निश्चित हुआ हुआ केंद्रक है उस उगोनियम को क्या बोलेंगे अब निशिक तांड बोलेंगे या ऊस्पोर बोलेंगे तो ये एक विशेष प्रकार की फ्रोटिंग बॉडीज होती है दूसरी तरह देखते हैं अपन जाइगो स्पोर या ऊ स्पोर तो ये हो गया देन जाइगो स्पोर या जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे सॉरी इसको अपन क्या बोलेंगे युग्माणु निशिक तांड या जाइगो स्पोर को क्या बोलेंगे युग्माणु ये तो हो गया निशिक तांड ऊस्पोर ये हो गया युग्मानु ये किसमें आ जाएंगे वापस अपन डाले किसमें गैमिटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर चले ये तो कहा गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट का था इसमें आएंगे गैमिटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर जैसे म्यूकर के अंदर अपन ने देखा था ठीक है ना तो जब यहाँ दो आइसो आपस में फ्यूज होंगी तो फ्यूज होने के बाद में ये चारों तरफ से मोटी बित्ती युक्त एक संरचना बनाएगी और इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे जायको स्पोर बोलेंगे ये भी एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज होगी देन कुछ और भी विशिष्ट प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज बनती है जैसे एस्कोकार्प अब एस्कोकार्प का मतलब ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जिसमें एस्कस लाइक संरचनाएं और एस्कस क्या है एस्कस होते हैं आठ एस्को स्पोर जिसमें बनते हैं कॉलम लाइक स्ट्रक्चर या एक स्तंभ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आठ स्पोर बनते हैं तो ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर किसी विशिष्ट संरचना में बनते हैं उनको क्या बोलेंगे एस्कोकार बोलेंगे अब कितने तरह की एस्कोकार हो सकती है अपन देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं किसकी क्लिस्टोथीसियम क्लिस्टोथीसियम प्रकार का एस्कोकार या इसको क्लिस्टोथीसियम जो है इसकी खासियत क्या है 
कि निषेचन के बाद में जो एस्कोकार बन रही है इस एस्कोकार के चारों तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज माइसिलियम होता है कवक सूत्र से अत्यधिक सहत रूप से गुथे हुए होते हैं ये बहुत ज़्यादा सहत रूप से गुथे हुए सहत मतलब कॉम्पैक्ट रूप से गुथे हुए क्या होंगे कवक सूत्र होंगे और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है जो कि इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की क्षमता होती है तो इस प्रकार की बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से बंद है कवक सूत्रों से पूरी तरीके से क्या है बंद है इसको अपन क्या बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये दिखा रखी है क्लिस्टोथीसियम और अगर इसका अपन एक लंबवत काट काटे हैं या अनुप्रस्त काट काटे तो यहाँ अपन देखते हैं कि अंदर की तरफ क्या है एस्कस है और इसके एसकस के अंदर क्या है एस्को स्पोर्ट्स मौजूद है और बाहर की तरफ कैसे हैं ये कवक सूत्र जो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होकर गूथ कर क्या बनाते हैं एक बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद गोल गेंद जैसी संरचना बनाते हैं इसी को अपन क्या बोलेंगे क्लिस्टोथीसियम बोलेंगे देन नेक्स्ट है अपने पास में पेरीथीसियम ठीक है ना अब क्लिस्टोथीसियम किस में मिलती है एग्जाम्पल है एरिसाइफी के अंदर देन पेरीथीसियम की बात करें पेरीथीसियम क्या है ये भी एक प्रकार का एस्को है लेकिन कैसा है बिल्कुल फ्लास्क के आकृति का जिसमें अपन देखते हैं कि होस्ट प्लांट जो है उसकी अधि चर्म के नीचे ऊपरी अधि चर्म के नीचे एक कैसी बनती है फ्लास्क के आकार की संरचना बनती है और इस फ्लास्क के आकार की संरचना के अंदर लंबे लंबे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या बोलते हैं एस्कस बोलते हैं और इन एस्कस के अंदर एस्को स्पोर का निर्माण होता है और बीच बीच में कुछ बंदीय तंतु होते हैं जिन बंदीय तंतु को अपन क्या बोलते हैं पैराफाइसिस बोलते हैं ठीक है तो ये जो संरचना जिसमें एस्कस लगातार एस्कस बने हुए हैं और बीच बीच में बंदी तंतु और चारों तरफ से एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज को या इस प्रकार के एस्को कार्प को क्या बोलेंगे पेरीथीसियम बोलेंगे एग्जांपल है क्लेविसेप्स के अंदर या जाइलेरिया के अंदर पेरीथीसियम मिलता है देन नेक्स्ट और कौन सी फ्रूटिंग बॉडी मिलती है एपोथीसियम एग्जाम्पल है पेजाइजा के अंदर कवक जिसके अंदर अपन देखते हैं एपोथीसियम मिलती है क्या है एपोथीसियम जो परपोसी कोशी का है या परपोसी की जो अधिचर्म है उसके बाहर की तरफ एक प्याले नुमी संरचना बनती है और इन प्याले नुमी संरचना के अंदर अपन देखते हैं कि कई सारे एस्कस जो है समानांतर क्रम के अंदर कई सारे एस्कस इसके अंदर बनते हैं और इनके बीच बीच में बंदी है कवक तंतु जिनको अपन क्या बोलेंगे पैराफाइसिस बोलेंगे आकार का अंतर है यहाँ अपन देख रहे थे कैसी थी ये फ्लास्क के आकार की और अधिचम के नीचे की तरफ जबकि यहाँ अपन देखते हैं कि ये अधिचम से बाहर निकल जाती है और पहले लाइक संरचना बनाती है जिसके अंदर क्या है कई सारे एस्कस मौजूद है और बीच बीच में बंदे तंतु होते हैं पैराफाइसिस तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलेंगे एपोथीसियम बोलेंगे एग्जाम्पल क्या है पेजाइजा जो है उसमें एपोथीसियम मिलता है इसी तरह से एक और प्रकार की बॉडी मिलती है स्यूडो पेरीथीसियम स्यूडो पेरीथीसियम ठीक है ना तो उस स्यूडो पेरीथीसियम का मतलब क्या हो गया कि दिखती तो वो बिल्कुल पेरीथीसियम की तरह ही है लेकिन अंतर क्या है इसमें एक तो कवक तंतु है जो नीचे की तरफ गुत कर एक चटाई जैसी या मैट जैसी संरचना बनाते हैं कुशन जैसी संरचना और जो पैराफाइसिस है वो काफ़ी छोटे होते हैं पैरासिस काफ़ी छोटे तो इस प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको क्या बोलेंगे स्यूडो पेरीथीसियम बोलेंगे जैसे एग्जांपल है एप्पल स्केप जो डिजीज होती है सेब के अंदर सेब की जो स्केप डिजीज होती है जिसका कारक जो है वेंटूरिया कवक का नाम है वेंटूरिया तो उसके अंदर अपन देखते हैं इस प्रकार की पेरीथीसियम मिलती है और एक लास्ट अपन देखते हैं जिम्नोथीसियम कौन सी जिम्नोथीसियम जिम्नो थीसियम ठीक है ना अब ये बिल्कुल क्लिस्टो थीसियम की जैसी ही होती है बिल्कुल इसी तरह से पूर्ण रूप से बंद अंतर केवल कितना है कि जहाँ क्लिस्टो थीसियम के अंदर कवक तंतु जो है गुथे हुए होते हैं कॉम्पैक्टली बहुत मजबूती से गुथे हुए होते हैं वहीं जिम्नो थीसियम के अंदर अपन देखते हैं कि कवक तंतु जो है वो लूजली या शिथिल रूप से क्या होते हैं अरेंज होते हैं बाकी अंदर की तरफ बिल्कुल ऐसे कैसे एस्कस होंगे और इसमें एस्को स्पोर होंगे तो इस प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी होगी एस्कस जो होगा उसको क्या बोलेंगे जिम्नोथीसियम बोलेंगे एग्जांपल है जिम्नो एस्कस या टेलेरूमाइसिस 
टेलेरुमाइसिस इन दोनों के अंदर अपन देखते हैं इसी प्रकार की एस्कस या इसी प्रकार की प्रोटीन बॉडी मिलती है तो ये जो अपना टॉपिक था आज का वो टॉपिक का किसके ऊपर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जनरल करेक्टर की बात कर रहे थे अपन और इसके बाद में अपन जब जीनस वाइज लेंगे एक एक जीनस लेंगे तो इनमें से प्रत्येक जीनस में किसी में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा किसी में कोई और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो अगर अपन यहाँ जनरल करेक्टर के अंदर इजीली समझ लेते हैं इनको तो आगे हमें जीनस की लाइफ साइकिल समझने में दिक्कत नहीं होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया है मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की हर चीज़ को क्लैरिफाई किया है तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए